Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai kelapa Kembali lagi dengan saya Isna Destianto Bagaimana kabar kalian Semoga kita selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dimurahkan seki dan tentunya sukses selalu kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada sahabat bonsai kelapa semua yaitu merawat bonsai kelapa hasil dongkelan di alam liar supaya tunas barunya cepat tumbuh dan berkembang ya sahabat seperti apa tips yang akan saya berikan untuk itu simak terus video ini sampai habis namun sebelum dimulai jangan lupa tekan tombol like share dan subscribe oke sahabat jadi di hadapan kalian ini ada tiga koleksi bonsai kelapa hasil dongkelan yang saya miliki ya sahabat dan masih ada beberapa hasil dongkelan lagi cuman saya akan sharing untuk ketiga bahan ini ya sahabat Oke okay. Jadi ketiga bahan ini Tunas barunya Sudah muncul ya sahabat Atau calon daun Yang kedua Itu sudah mulai muncul Oke okay, Akan saya Tunjukkan pada sahabat semua Seperti apa kondisi tunasnya ya sahabat Nah ini ya sahabat tunas baru atau calon du calon daun kedua ini sudah mulai muncul dan ini sangat cepat ya sahabat untuk pertumbuhannya atau munculnya tunas baru ya sahabat nah ini yang satunya ini tunas barunya sudah muncul nah ini untuk bonsai yang ketiga juga sudah muncul ya sahabat untuk tunas barunya bisa dilihat dan tentunya untuk tunas baru pada bonsai kelapa hasil dongkelan bonggol besar seperti ini bisa cepat pertumbuhan tunas barunya tentunya ada perawatan dan tips-tipsnya ya sahabat oke untuk tips yang pertama itu setelah kondisi pohon bonsai kelapa ini sudah terlihat subur sekali maka untuk pelepah tua Nah sisa-sisa pelepah tua seperti ini Ini harus kita kurangi Sampai bawah Namun jangan dihabiskan terlebih dahulu ya sahabat Kenapa? Karena dengan membuka Atau mengurangi sisa pelepah seperti ini Maka untuk Tapis pada Daun pertama Ini daun pertama Atau penutup tapi pada calon tunas daun kedua nanti akan kelihatan sehingga jika sudah kelihatan maka jika terkena angin atau udara itu akan cepat untuk pertumbuhannya sahabat apalagi terkena sinar matahari maka pertumbuhan untuk tunas baru itu akan cepat dan kemudian tips yang kedua itu penyiraman ya sahabat untuk penyiraman itu sendiri lakukan tiga kali sehari di sore hari untuk bonsai kelapa hasil dongkelan bonggol besar seperti ini dan siram secukupnya saja jangan terlalu banjir nah karena jika terlalu banyak air itu juga kurang bagus untuk kondisi daun ya sahabat karena daun bisa membusuk karena terlalu banyak air yang terserap oleh akar dan efeknya nanti akan ke daun jadi untuk penyiraman kita harus bisa tahu untuk karakter pohon kelapa itu tersendiri kemudian tentunya untuk pemberian vitamin untuk 
meningkatkan daya tahan pohon kelapa ini dari penyakit kemudian menjaga kesuburannya dan kemudian untuk menjaga atau mengurangi tingkat stres pada bonsai kelapa hasil dongkelan seperti ini ya sahabat nah tentunya setiap sebulan sekali itu saya memberikan vitamin B1 seperti ini nah. jadi setiap sebulan sekali saya memberikan vitamin B1 ini pada bonsai kelapa hasil dongkelan ini ya sahabat tentunya dengan campuran 2 liter air itu kita campur satu tutup vitamin B1 ini nah, cukup satu tutup ini kita campur dengan 2 liter air kemudian siramkan di media pada pot bonsai kelapa ini secara merata dan siramkan di sekeliling batangnya ya sahabat karena vitamin B1 ini juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar baru selain sebagai pupuk sebagai peningkat daya tahan tubuh kemudian mengurangi stres jadi vitamin B1 ini juga bisa merangsang akar baru supaya cepat tumbuh dan tentunya untuk kesuburan bonsai kelapa ini dan mempercepat pertumbuhan tunas baru ya sahabat oke karena ini tepat satu bulan maka akan saya lakukan pemberian vitamin B1 ini ya sahabat untuk bahan bonsai kelapa hasil dongkelan ini kita tuangkan satu tutup botol kemudian kita tuangkan atau campur dengan air 2 liter saja kemudian aduk merata kemudian kita siramkan vitamin B1 tadi yang sudah kita campur dengan 2 liter air pada media bonsai kelapa ya sahabat bonsai kelapa hasil dongkelan kita siram merata di sekeliling bonggol atau batang bonsai kelapa ini Oke sahabat, jadi seperti itu sharing kali ini dari saya bagaimana untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru pada bonsai kelapa hasil dongkelan bonggol besar dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat bonsai kelapa semua dan jangan lupa apabila kalian menyukai video ini jangan lupa tekan tombol like, komentar Kemudian share video ini di sosial media kalian Supaya teman-teman di luar sana juga mengetahui video ini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng Supaya channel ini tetap berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi